ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അഥവാ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി ഓഫ് സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് വിച്ച് മൈൻഡ് വിച്ച് മൈൻഡ് പ്ലേ പൈവോട്ടൽ റോൾ ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന്റെ പ്രധാന റോളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി പ്രകാരം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണോ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ മൈൻഡ്സ് ആണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ബിഹേവിയറിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏതാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനേക്ക് ബിഹേവിയറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൈൻഡുകളായിട്ട് സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് എടുത്തു പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈമറിലി ലൈസ് ഓൺ പ്രൈമറിലി ലൈസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിങ് ടു ഡിസയർ ഇൻസ്റ്റിങ് ടു പ്ലഷർ ഇൻസ്റ്റിങ് ടു ലൈവ് ഇൻസ്റ്റിങ് ടു സർവൈവ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിങ് ടു പ്ലഷർ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിങ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിങ് ടു പ്ലഷർ ഈ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലഷർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ഈസ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലഷർ പ്ലഷറിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിങ് ടു പ്ലഷർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലഷറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണോ സോഷ്യൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണോ സെക്ഷൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണോ മോറൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണോ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പ്രഷറിൽ സെക്ഷൽ ഇൻ നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ് വൺസ് ലൈഫ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് വൺസ് ലൈഫ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഏതാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് then according to psychoanalysis what drive human behavior human behavior like naikunnad endana needs aano instinct motivations aano intrinsic motivations aano conscious motivations aano unconscious motivations aano nammal kaiyna class il parichayapettu unconscious motivations then psychoanalysis give more gives more importance to endinaanu ettom kudil pradhanyam nalgunnathu conscious mind subconscious mind unconscious mind all of this edana unconscious mind then the instinctive and primitive behavior of mind is represented by which aspects of mind ed aspect aanu id ego super ego none of this edana instinctive mind and instinctive and primitive behavior edana id pressure principle then the ethical and moral aspects of mind is id ego super ego edana simple aayittu ariyam edana super ego then the basis of criticism on freud psychoanalysis is over emphasis on unconscious mind and sex then b most of freud's ideas are based on case studies and clinical studies rather than empirical and scientific research both of these and d none of these edana idu rendum edil varunnund basic pradhana petta criticism aayittu eduthu parayunnund then pinne അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എവിടെയാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഏതാണ് ഹൂ പുട്ട് ഫോർ ദി പുട്ട് ഫോർവേഡ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി ആരാണ് വാട്സൺ മാസ്ലോ ടിച്ചണർ കാൾ റോജേഴ്സ് ആരാണ് മാസ്ലോ the next question the self theory is in humanistic psychology is developed by maslow carl rogers kurt levin clark d hull is self theory carl rogers um then self actualization theory allengil need hierarchy theory maslow um aanu okay the basic and primary need of an individual according to maslow is the basic and primary need of an individual according to maslow is safety needs love and belongings self esteem physiological needs edana 
physiological needs are basic uh, and the primary need of an uh, individual according to maslow program okay edana physiological need ennu parayunnathu edakkana food water warmth rest idakkana safety needs il varunnathu security safety ingantha karyangal belongingness and love needs il varunnathu intimate relationships friends anganthakke then esteem needs ennu parayunnathu endana പ്രസ്റ്റീജ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അവസാനത്തെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് സേഫ്റ്റി നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ആൻഡ് ലവ് നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് എസ്റ്റീം നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ ഉയർച്ച അതിലെവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്നും സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്നും സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് നീഡ്സ് എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് നീഡ്സ് ആണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ആൻഡ് ലവ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നീഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് ആൻഡ് പ്രൈമറി നീഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട് ടു മാസ്ലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഫിസിയോളജിക്ക് ഇല്ലാതെ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് ബേസിക് നീഡ്സ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെ ഇതുവരെ എന്നെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമുകളിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ